ഹൗസ്ഫുൾ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെയും കൊച്ചിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജയരാജ് ന്യൂ കാസിൽ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകമായി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഭാഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഭാഗവും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ബാങ്കിന് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ല എന്ന് പല ഫോൺ കോളുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഒരു വീട് ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് സുന്ദരമായൊരു വീട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒന്നാണ് സൗകര്യപ്രദവും സുന്ദരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സെക്യൂറായി എന്നൊരു ഫീല് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു വീട് വാങ്ങണമെങ്കിലോ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആവും ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന രൂപ നമ്മൾ മൊത്തം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊരു വീട് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മലയാളികളെ കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ലോണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൗസിംഗ് ലോണിനെ കൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോഴോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ നമ്മൾ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആവുമോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന സമയം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരുമോ ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ വേണ്ടി വരുമോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ ആർ ഐസ് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് മേടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ ആർ ഐസിൻ്റെ ഒരുപാട് കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് അതിന് ന്യൂ കാസിൽ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ വീട് വാങ്ങാനോ വീട് വെക്കാനോ റെഡിയാണോ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ പത്ത് പ്രവൃത്തി ദിവസം കൊണ്ട് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുക ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലോണിന് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ലോ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ട കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ തിരിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് എൻ ആർ ഐസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് എൻ ആർ ഐസിൽ തന്നെ യു എസിലും യു കെയിലും സിംഗപ്പൂരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എൻ ആർ ഐസിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപയും എബ്രോഡ് എൻ ആർ ഐസിന് വേണ്ടത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും യു എസിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ത്രൂ വരുന്ന സാലറി ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഓവർ ടൈം നമുക്ക് ബാങ്ക് ത്രൂ അല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ബൈ ക്യാഷ് ബൈ ഹാൻഡോ ബൈ ക്യാഷോ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ബാങ്ക് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടത്തില്ല നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്കിൽ ലോൺ തരിക നോർമൽ കേസിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ട് നമ്മളുടെ ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എൻ ആർ ഐസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി സ്ലിപ്പാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാലറി സ്ലിപ്പ് വാങ്ങാം രണ്ട് എൻ ആർ ഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്
പിന്നെ വരുന്നത് പത്താമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ബാങ്ക് നമുക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയച്ചു തരും അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സജീകരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കോപ്പികൾ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോപ്പിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും എഴുതാതെ നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒട്ടിച്ച് സൈൻ ചെയ്യുക സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലുഗാസൽ ബിൽഡേഴ്സിനോ അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഇത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അയക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏഴ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ മെയിലായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീഡ് ചെക്ക് അത് പിന്നീടാണെങ്കിലും മതി പക്ഷെ ഇത് ഒന്നിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം ഡിലേ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ ഇത് പാൻ കാർഡ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിബിൽ സിബിലിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സിബിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ലോണിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുടിശ്ശികയുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അത് അതാണ് ഈ സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റഫ് ഇതായിട്ടുള്ള ആ സ്കോറിനെയാണ് സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡീവിയേഷൻസ് എടുത്ത് വേറെ വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ അത് വേറെ ബാങ്കുകളിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അഡീഷണൽ നമുക്ക് വേറെ ക്യാഷ് ചിലവാകും ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും ഞാൻ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് നോർമലായിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് അവരുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തേക്കാം നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇഷ്യൂസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സാങ്ഷനായി എന്ന് വിചാരിക്കുക സാങ്ഷനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാങ്ഷനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അത് പ്രോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു തരാം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ സെല്ലർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യണം ഈ ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലാണ് വെച്ചാൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തമ്പി ബ്രഷ് ഈ ആധാരം നിങ്ങൾ ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ആധാരം റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും ബാങ്കുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റിനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആധാരം അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ബാങ്കുകൾ പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ആധാരം എഴുത്തുകാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആധാരത്തിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാങ്കിനായി കൊടുത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആധാർ റെഡിയാക്കി അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനം സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിനും രണ്ട് ശതമാനം ഫീസുമായിട്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആധാരത്തിൽ എത്രയാണോ കാണിക്കുന്നത് സപ്പോസ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ആധാരത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്ലസ് ആധാരം എഴുത്ത് ഫീസ് അത് അഡ്വക്കേറ്റിനാണെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിന് ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആധാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആധാരത്തിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ ആധാരം എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫോട്ടോയുടെ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയുടെ തള്ള വിരലിൻ്റെ ഒരു തമ്പി ബ്രഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് നോർമലി ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ഒന്ന് മിക്കവാറും രജിസ്ട്രാർമാർ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥനോ ഉടമസ്ഥയോ ആയി മാറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലില്ല നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഓരോരോ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് പോയി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാങ്കിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യുവേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യുവേറ്റർ ചെല്ലുന്നുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ വേറെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് കുറേ പ്രോസസ്സും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്ന് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ലോൺ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് പത്ത് എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ മന്തൻ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ബിസി ആയിട്ട് ബാങ്കിന് ബിസി ആയിട്ട് വരുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം പത്ത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് എന്നാലും അതിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ബൈ